ओके चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यदि हमारे बच्चों को याद है बच्चों कल की क्लास में हमने देखा कि जो आपके पास साधारण नमक होता है साधारण नमक को मन कैसे बनाते हैं सर उसके लिए हमारे पास दो तरीके थे हरिओम पहला तरीका था आपके पास सीरा जनरल था आपको एच लेना है और क्या लेना है बेटा एन दोनों मिलके क्या बना लेते हैं एन ए सी एल और आपका बन जाता है सर देखिए अब जो हमने तरीका सीखा था बच्चों तरीका बहुत महंगा होता था और जो ये तरीका प्रयोगशाला का था इस तरीके से हम लोग साधारण नमक या फिर जो आपके पास एन एस सी एल होता था उसे हम नहीं बना सकते थे तो बच्चों फिर हमने देखा कि जो हमारे पास व्यवसायिक तरीके होंगे हम व्यवसायिक तरीकों से कैसे इस नमक का उत्पादन कर सकते हैं तो कह दी बेटा हमने इसके दो तरीके सीखे जो हमारे पास पहला तरीका था वो हमने देखा कि जो हमारे पास समुद्र का जल होता है उस समुद्र के जल में अधिकतर मात्रा में यही आपके पास एन ए सी एल नामक सॉल्ट बुला रहता है तो वहाँ से अपन समुद्र के नारे क्यारियों में पानी इकट्ठा किया लेगुन कहते थे जिसको लेगुन में पानी इकट्ठा किया गर्मी पड़ी पानी भाप बन के उड़ गया अब आपके पास क्या बचा क्यारियों में केवल नमक बचेगा और वही नमक अपन रिफाइन करके घरों में ले आते थे तो पहला आपके पास हो गया समुद्री जल से फिर बेटा सेकेंड जो हमने देखा वो हमने देखा कि आपके पास दूसरा तरीका हो सकता है कहाँ से चट्टानों से याद है कि भूल रहे हो हमने देखा सर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चट्टाने होती हैं जिन्हें रॉक सॉल्ट कहा जाता है इन चट्टानों से अपन क्या करते जिस तरीके से आपकी कोयला निकलता है जमीन के अंदर खदाने बनती हैं खदानों में माइनिंग की जाती है वहाँ से कोयला निकाला जाता है सीम एक ऐसी थ्योरी चलती है कि सर बहुत समय पहले हमारे इस अर्थ के बहुत सारे महासागर थे कोई एक म्यूचुअल पैंडमिक आया कोई प्राकृतिक महामारी आई जैसे मान लो कोई भूकंप आ गया फिर कुछ बाहर के एस्ट्रॉइड्स वगैरह आ गए उल्का पिंड वगैरह आ गए हुआ क्या वो सारे के सारे ओशियन जमीन के नीचे दब गए अब पानी तो वहाँ से अपडेट हो गया वहाँ पे उस ओशन की उस समुद्र की जो तो लवण थी वो सारे जमीन के नीचे दबे रह गए और जैसे समय गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया वही आपके पास जो सॉल्ट थे वो नमक की चट्टानों में परिवर्तित हो गए तो हमने ये देखा सर कि जो हमारे पास नमक की चट्टाने होती हैं उन नमक की चट्टानों से माइनिंग करके हम नमक निकाल सकते हैं तो उस नमक को क्या कहा जाता है रॉक सॉल्ट कहा जाता है यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा हमारी कल की क्लास अब बच्चों आगे बढ़ते हैं यदि आपको याद हो कल हमने आपको बताया था कि जो आपके पास एन है बच्चों इस एन के बहुत सारे उपयोग होते हैं सर सबसे पहले तो अपन खाना बनाने के द्वारा प्रयोग करते हैं बोलो हाँ या ना और बताइए और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं इसकी यस हमारे अमाशय में जो एच सी एल निकलता है उसके लिए जरूरी कौन होता है प्यारे बच्चों एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड हमारा तंत्रिक तंत्र अच्छे से काम कर सके उसके लिए भी आपका एन ए सी एल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बर्फ को बिलाने के लिए सावन बनाने के लिए अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं एन ए का एक और बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पर उपयोग होता है बेटा इसका उपयोग और कई सारे रसायन बनाने में किया जाता है बेसिकली जो आपके पास साधारण नमक है पहली बात तो ये सस्ता होता है सस्ता होने के साथ साथ इसकी बहुत सारे व्यवसायिक उपयोग हैं व्यवसायिक तो उपयोग का मतलब सर इससे हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत सारी केमिकल्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं बेटा इस चैप्टर में आपको यही सिखाया जाएगा कि अपन एन से कौन कौन से रसायन तैयार कर सकते हैं तो बच्चों उसी में आज हमें पढ़ना है पहला रसायन जो बहुत 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 ज़्यादा आसान है बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं एन की मदद से हम कौन कौन से रसायन बना सकते हैं या फिर कौन कौन से केमिकल बनाए जा सकते हैं तो देखिए बेटा सबसे पहला जो आपके पास केमिकल है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा किसके पास एक क्षारक के पास पहले बच्चों इस क्षारक का नाम आपने बहुत बार 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 सुना है पहले बच्चों इसका नाम है एन नाम बता पाओगी क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड 
अच्छा प्रबल छानक है कि दुर्बल छानक है प्रबल छानक है देखिए बेटा जो आपके पास एन सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है अब यहाँ से आपके सवाल आना स्टार्ट हो जाता है या तो सीधा सवाल आता है एक नंबर में एक प्रबल छारक का नाम लिखिए बच्चे हमारे क्या लिख के आ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड अब देखिए बेटा आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है जैसे हमने आपको कल बताया था बेटा ए इसका क्या है प्यारे बच्चों सूत्र है सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास एन और बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकिन बेटा जो आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा ये है इसका कौन सा रासायनिक नाम अब देखिए बेटा रासायनिक नाम तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया लेकिन इसका एक और नाम चलता है उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों व्यवहारिक नाम और बेटा एन का व्यवहारिक नाम होता है क्या कास्टिक सोडा क्या होता है प्यारे बच्चों कास्टिक सोडा हमेशा और हमेशा याद रखो कास्टिक सोडा मतलब क्या होता है एन सोडियम हाइड्रोक्साइड सीधा बच्चों एक नंबर में सवाल आता है कास्टिक सोडा का सूत्र खालिस्तान होता है क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास एन हो जाएगा यहाँ से याद रख लीजिए एन को अपन व्यवहारिक भाषा में क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कास्टिक सोडा बोल सकते हैं और कास्टिक सोडा आपका क्या होता है प्यारे बच्चों एक छारक होता है कि प्रबल छारक होता है प्रबल छारक होता है अब बेटा हमें देखना है हम साधारण नमक एन से कास्टिक सोडा एन कैसे बना सकते हैं देखो बेटा इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पड़ेगा एक कंटेनर देखिए बेटा यहाँ पे अपन एक क्या करेंगे इस कंटेनर के अंदर बहुत सारा अपन भरेंगे जल और बेटा इस जल के अंदर अपन मिलाएंगे बहुत सारा क्या एन तो हमारे बच्चे नॉर्मल सी बात जानते हैं सर यदि हम किसी भी कर में जल लें बेटा जल में क्या मिला दें एन मिला दें तो क्या एन का जलीय विलयन तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा इसको अपन क्या लिखेंगे एन ई सी एल एक्वास लिख देंगे लेकिन बेटा यहाँ पे जो हमें जल और एन का सॉल्यूशन बनाना है इसमें हमें हमारी एन की मात्रा बहुत 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 ज़्यादा रखनी है इसका मतलब ये सर जितना ज़्यादा हो सके अपन को एन मिलाना है सेम यहाँ पर बेटा जो तो अपने पास पानी है ये जल है हमें कोशिश करनी है कि इस जल में अपन जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा क्या मिला सकें प्यारे बच्चों एन मिला सकें तो इस जल में हम जितना ज़्यादा एन मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे इसका मतलब बेटा क्या यहाँ पे सांद्र एन का बिलियन तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो आया ना अब आप इसकी कल्पना कर सकते हो सर कि पानी आपके पास कम है और उस पानी में आपके पास नमक बहुत ज़्यादा है बेटा जब ऐसा आप इसका विलयन तैयार करते हो प्यारे बच्चों इस विलयन को कहा जाता है ब्राइन क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों खैर ब्राइन आपका वही है आपने पानी लिया और उस पानी में क्या मिला दिया प्यारे बच्चों एन मिला दिया बस ये करना है कि अपन को उसमें क्या करना है एन की मात्रा सबसे ज़्यादा रखनी है अब हमने ब्राइन बना लिया बेटा इसको अपन ये भी बोल सकते हैं एन का जलीय विलयन बेटा इसी एन के जलीय विलयन को अपन लोग दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों ब्राइन बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं ब्राइन अब ध्यान से सुनिए यहाँ तक आपके पास एन का ब्लैन तैयार हो गया ब्राइन तैयार हो गया अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी और अपडेटस लगानी है तो यहाँ पे हमें इस ब्लैन के अंदर धारा को प्रवाहित कराना है तो धारा को प्रवाहित कराने के लिए बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर हल्का सा लगा देंगे सेल हमारे बच्चे जानते हैं बेटा सेल का बड़ा वाला हिस्सा क्या होता है प्लस क्या कहा जाता है बच्चों इसके लिए एनोड कहा जाता है छोटा वाला हिस्सा माइनस होता है क्या कहा जाता है कैथो अब यदि ये प्लस है तो ये पूरा वायर क्या हो जाएगा प्लस का यदि आपका माइनस तो पूरा वायर क्या हो जाएगा माइनस का अब देखिए बेटा हमारे बच्चे जानते हैं जैसे ही एन जल के अंदर जाएगा तो बेटा ये क्या करेगा अपने आयनों में टूट जाएगा क्या क्या बनाएगा बेटा एन प्लस और सी माइनस अब देखिए बेटा आपके पास यहाँ पे जल का अणु पहले से उपस्थित है बोलो हाया ना हमारे बच्चे जानते हैं बेटा जो जल का अणु होता है वो हल्का सा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों ध्रवित हो जाता है ध्रवित होने का मतलब ये क्या करता है 
यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा अपनी दादागिरी दिखाता है कि क्या करता है दोनों बीवी जो इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप होती है अपन आगे चल के पढ़ेंगे कैसे वो साझेदारी करते हैं तो होता क्या है जो आपके पास ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेता है तो वो हल्का सा क्या हो जाता है ऋणात्मक बन जाता है और आपके पास हाइड्रोजन हल्का सा क्या बन जाता है धनात्मक या फिर आप ऐसे ही याद रख सकते हो ये जो आपके पास जल का अणु है बच्चों जल का अणु आयनित होकर एक बना लेगा H प्लस बच्चों एक बना लेगा वो OH एच माइनस यहाँ पे देखिए जल का अणु बना लेगा ध्रुवित होके H प्लस ओ एच माइनस अब ध्यान से देखिए हमारे बच्चे जानते हैं जो आपके पास असमान आवेश होते हैं बच्चों उनमें क्या होता है आकर्षण की प्रतिकर्षण सर असमान आवेशों में हमेशा और हमेशा आकर्षण होता है क्या ध्यान दीजिए बच्चों जो आपके पास ये एन प्लस है और ओ एच माइनस सर एन प्लस और ओ एच माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगे क्यों क्योंकि एन आपके पास प्लस धनाइन था ओ एच माइनस आपके पास माइनस ऋणाइन धनाइन और ऋणाइन दोनों मिलके बेटा यहाँ पे क्या बना लेंगे एन ई ओ एच सर यहाँ पे आपके पास एन ई ओ एच बन गया कि नहीं बन गया बोलो हाँ यार सर यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या एन ई ओ एच सर यहाँ से बने छोटा सा रास्ता बना लेते हैं एपरेटस में यहाँ से अपना एन ई ओ एच बाहर आ सके अच्छा बताओ एन ई ओ एच अकेला आएगा कि इस एन ई ओ एच के साथ पानी भी मिला रहेगा इस एन एच के साथ जल की मिलावट भी थोड़ी सी रहेगी और इसके साथ थोड़ी सी मिलावट किसकी भी रहेगी प्यारे बच्चों एन की भी रहेगी खैर ज़्यादातर मात्रा में आपको क्या मिलेगा एन ही मिलेगा लेकिन यहाँ से देखो पूरा आपका एन नहीं बनता है कुछ मात्रा में यहाँ से नमक भी बाहर आएगा और तो कुछ मात्रा में यहाँ से जल भी बाहर आएगा सर यहाँ पर अपन एक छोटा सा रास्ता बना देते हैं ऐसे आपकी किताब में दिया है यहाँ से तो सर पूरा हट रहा है चलिए यहाँ से देखो बेटा यहाँ से अपन क्या इंटर कराएंगे प्यारे बच्चों ब्राइन जाएगा क्या जाएगा यहाँ से ब्राइन ब्राइन मतलब एन का जलीय विलय चलिए सर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों एन क्या बन गया आपके पास कास्टिक सोडा बन गया चलिए सर आगे बढ़ते अब देखिए आपके पास एन ने तो अभी क्रिया कर ली और ओ एच माइनस दोनों बेटा जुड़ के क्या बना लिए एन बना लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अब बेटा आप ध्यान से देखो आपके पास क्या बचा है यहाँ पे सी एल माइनस साथ में क्या बचा है एच प्लस तो हमारे बच्चे कहेंगे सर एच प्लस और सी एल माइनस दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे और यदि आपने ऐसा कहा तो आप गलत क्योंकि सर आप ध्यान से देखो कि सी एल माइनस और एच प्लस असमान आवेश तो है दोनों में आकर्षण बल भी लगेगा लेकिन सर आप इस बिलियन में क्या प्रवाहित करा रहे थे धारा प्रवाहित करा रहे थे बच्चों जब हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसका मतलब ही पूरा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा एनोड पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा कैथोड मतलब ये आपके पास बन गया प्लस ये आपके पास बन गया माइनस अब बच्चों क्या होगा जो ये सी एल माइनस है इस सी एल माइनस को ए एनोड अपने पास बुलाएगा जबरदस्ती क्योंकि देखो सेल अपने पास ज्यादा पोटेंशियल का होगा तो आज देखो इसके पास दो रास्ते हैं जो सी एल माइनस है एक तो सर सी एल माइनस एच प्लस के साथ जुड़ सकता है क्योंकि प्लस माइनस है दोनों एक दूसरे से सर एक आपके पास सी एल माइनस जा सकता है एस प्लस के पास तब बताओ दोनों में से ज्यादा पोटेंशियल किसके पास होगा ऑब्वियसली बात सर सेल के पास होगी सेल के पास जो प्लस वाला हिस्सा है ज्यादा धनात्मक हिस्सा उत्पन्न करेगा ज्यादा बड़ा धनात्मक सिरा उत्पन्न करेगा तो मजबूरी में सी एल माइनस कहाँ जाना पड़ेगा इस एनोड के पास जाना पड़ेगा सर इस बिलियन की जितने सी एल माइनस होंगे बच्चों वो सारे के सारे सी एल माइनस किसके पास आने लगेंगी एनोड के पास आने लगेंगी सर सेम यहाँ पे भी होगा देखो बच्चों जितने आपके पास क्या होंगे एच प्लस होंगे बेटा सारी के सारे एच प्लस जुड़ना भी चाहिए था किससे सी एल माइनस से लेकिन बच्चों सी एल माइनस से ना जुड़ के सारे के सारे एच प्लस कौन बुला लेगा अपने पास कैथोड बुला लेगा तो यहाँ पे सारे के सारे आपके पास क्या आ जानी है एच प्लस आ जानी देखिए बेटा यहाँ पे एक हम आपको छोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं 
इस कैथोड वाले हिस्से पे ए एच प्लस और एच प्लस आपस में मिलके बेटा ए बना लेंगे कौन सी गैस एच टू गैस बेटा एच टू मतलब आपके पास होता है हाइड्रोजन गैस इसका मतलब सर इस कैथोड के हिस्से पर कौन सी गैस बन जाएगी आपके पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी कौन मिलके बनाएगा हाइड्रोजन गैस सर एच प्लस आइन मिल के बनाएंगी धन आइन मिल के बनाएंगी नमन दूसरी बात जो आपके पास सी एल माइनस सी एल माइनस है किसके पास आए बेटा एनोड के पास एनोड के पास ये सी एल माइनस सी एल माइनस जुड़ के बेटा ये बना लेंगे कौन सी गैस सी एल टू गैस बेटा सी एल टू को कहा जाता है आपकी क्लोरीन गैस क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपकी पूरी अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है एक बार क्विक समराइज करते हैं सर हमने एक बिलेन लिया टेस्ट बिलेन में हमने क्या मिलाया एन और क्या मिलाया बच्चों जल मिलाया एन में लाया और जल सर उसमें जल में एन की मात्रा बहुत ज्यादा थी तो उस बिलेन को अपन बेटा क्या कहेंगे ब्राइन बिलेन अब यहाँ से अपन ब्राइन बिलेन एंटर कराएंगे सर यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे बेटा एक एपरेटस एक सेल लगा देंगे सेल का एक हिस्सा प्लस एक हिस्सा माइनस प्लस वाला एनोड माइनस वाला कैथोड सर इसमें हम धारा प्रवाहित कराएंगे हमारे बच्चे जानते हैं जैसे ही सर आपका एन जल के अंदर जाएगा वो अपने आयनों में टूट जाएगा किस किस में टूटेगा सर एन प्लस में सी माइनस जल किस में आयनीकृत हो जाएगा एच प्लस में ओ OH माइनस में एन प्लस और ओ OH माइनस दोनों मिलकर क्या बना लेंगे एन OH यही बेटा आपका क्या कहलाता है कास्टिक सोडा यहाँ से अपन कास्टिक सोडा को बाहर निकाल लेंगे खैर प्योर आपका कास्टिक सोडा नहीं आएगा उस कास्टिक सोडा के साथ कुछ मात्रा में बेटा क्या रहेगा एन कुछ मात्रा में क्या रहेगा एच चलिए सर ठीक है अब यहाँ पे जो सी एल माइनस बेटा सी एल माइनस को कौन बुलाएगा अपने पास एनोड बुलाएगा इस एनोड के पास बहुत सारी सी एल माइनस सी एल माइनस इकट्ठी होते जाएंगी सर इस सी एल माइनस इकट्ठी होगी कौन सी गैस बना लेंगे क्लोरीन गैस बना लेंगे अगली बात सर जो आपके पास ही एच प्लस है एच प्लस को कौन बुलाएगा कैथोड बुलाएगा मतलब प्लस को कौन बुला रहे हैं माइनस सर यहाँ पे एच प्लस एच प्लस इकट्ठी होगी क्या बना लेंगे एच गैस कौन सी गैस बन गई आपके पास हाइड्रोजन गैस क्या आपके पास एन एच बन गया कि नहीं बन गया दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कास्टिक सोडा बनाने की यह प्रक्रिया प्यारे बच्चों आपकी कहलाती है क्लोर छार अभिक्रिया या फिर बच्चों कहलाती है क्लोर छार प्रक्रिया क्या कहलाती है क्लोर छार प्रक्रिया सर इसका नाम क्लोर क्यों पड़ा तो बेटा इंग्लिश में इसको लिखेंगे सी एच एल ओ आर क्लोर ओके छार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है एल्कली कहा जाता है सर इसका नाम क्लोर देखो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा बेटा सी एच मतलब यहाँ पे होता है क्लोरीन गैस क्या होता है प्यारे बच्चों क्लोरीन गैस तो यहाँ पे हमें बताओ क्या इस अभिक्रिया में आपकी क्लोरीन गैस बन रही है कि नहीं बन रही है डेफिनेटली बन रही है सर क्या यहाँ पे आपके पास कास्टिक सोडा बन रहा कि नहीं बन रहा सर यहाँ से देखो सिर्फ अपन ने इसका नाम क्लोर क्यों रखा बेटा क्योंकि सी एच का मतलब अपन ने क्या दे दिया यहाँ पे क्लोरीन गैस खैर अपन इसको पूरा लिखेंगे ना तो ऐसा लिखा जाएगा सी एच एल ओ आर आई एन ई क्लोरीन कैट इट तो क्लोरीन से बेटा अपन ने क्या किया सी एच एल ओ आर उठा लिया ये लिखा देखो सी एच एल ओ आर क्या नाम पड़ेगा क्लोर छार का मतलब सर आपके पास क्या हो जाएगा एन ए ओ एच मतलब कास्टिक सोडा यहाँ पे कास्टिक सोडा बना कि नहीं बना तो पूरी अभिक्रिया का नाम क्या होगा बेटा क्लोर छार अभिक्रिया या फिर क्लोर छार प्रक्रिया कितने बच्चे हैं जिनको क्लोर छार प्रक्रिया या फिर कास्टिक सोडा बनाने की विधि समझ में आ गई है रेज और एंस कोई बच्चा जिसको डाउट हो चलिए देखो बेटा अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं देखो यहाँ पे एक बात कोई कपन समराइज करते हैं सर यहाँ पे अपन ने क्या भरा प्यारे बच्चों जल भरा उस जल में हम क्या मिलाएंगे जल्दी से बताइए आवाज आनी चाहिए जल लिए बेटा जल में क्या मिला दिया एन ए सी एल ये सोल्यूशन क्या कहलाता है बेटा आपका ब्राइन नमक की मात्रा ज्यादा होगी नहीं होगी सर यहाँ से अपन कौन सा सोल्यूशन एंटर कराएंगे ब्राइन का बिलियन सर यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे बच्चों सेल प्लस माइनस प्लस को क्या कहा जाता है एनोड माइनस को सर प्लस हो गया एनोड माइनस हो गया एनोड चलिए सर आगे बढ़ते हैं 
हमारे बच्चे जानते हैं सर जो आपके पास एन ए सी एल होगा जल के अंदर जाके क्या बना लेगा एन ए प्लस सी एल माइनस जल का अणु होगा नहीं होगा क्या बनाएगा एच प्लस ओ एच माइनस एन ए प्लस और ओ एच माइनस मिलके क्या बना लेंगे यहाँ से एनी एच बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा इस एनी एच के साथ क्या क्या रहेगा नमक भी रहेगा और पानी भी रहेगा यस और नो दूसरी बात सर यहाँ पे आपके पास क्या बचा सी एल माइनस एच प्लस सी एल माइनस एच प्लस आपस में जोड़ दिया सी एल नहीं बनाएंगे सर सी एल माइनस को अपने पास कौन बुलाएगा एनोड एनोड के पास बहुत सारे क्या हो जाएंगे सी एल माइनस बेटा सी एल माइनस जोड़ के कौन सी गैस बना लेंगे क्लोरीन गैस बना लेंगे तो आपके पास H प्लस आइन है इनको कौन बुला लेगा कैथोड माइनस बुला लेगा और इस माइनस के पास जब बहुत सारे H प्लस एच प्लस आइन आएंगे तो कौन सी गैस बना लेंगे हाइड्रोजन गैस बना लेंगे क्या हमारे बच्चों की यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई इस विधि को क्या कहा जाता है क्लोर छार विधि क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों क्लोर छार विधि भी लिख सकते हो क्लोर छार प्रक्रिया भी लिख सकते हो सर इसका नाम क्लोर छार क्यों पड़ा सी एच एल ओ आर क्लोर बेटा छार को क्या कहा जाता है इंग्लिश में एल के सर छार तो आपके पास बन रहा कि नहीं बन रहा कौन सा छार बन रहा है एन ए सर क्लोर नाम क्यों पड़ा बेटा क्लोरीन गैस से क्लोरीन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं सी एच एल ओ आर आई एन ई तो यहाँ से बनने क्या उठा लिया बच्चों क्लोर क्या नाम बन गया क्लोर छार विधि यस और नो अब बताइए अब कितने बच्चों को समझ में आ गया है रीजो है यहाँ से सवाल पूछ लिए जाए अब देखो बेटा यहाँ से एक नंबर में खैर कई बार पूरे चार नंबर की विधि आती है कि क्लोर छार विधि के द्वारा कास्टिक सोडा को बनाकर समझाइए एक सवाल चार नंबर में आ सकता है फ्लैट या फिर बच्चों यहाँ से आपका दूसरा सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरी बच्चे बता मैं जिनने पूरी क्लास ध्यान से सुनी है आप हमें बताइए बेटा क्लोर छार विधि में एनोड के पास कौन सी गैस बनती है सर एनोड के पास कौन सी गैस बन रही है यस और सर ये वही क्लोरीन गैस है जिसका उपयोग किया जाता है किसमें स्विमिंग पूल की सफाई करने में कभी आप स्विमिंग पूल गए हो कि नहीं गए हो गर्मियों में गए हो कि वाटर पार्क वगैरह तो देखो खैर हमें नहीं लगता कि वहाँ नहाना हाइजीनिक है पता नहीं कैसे कैसे वहाँ लोग आते होंगे और पता नहीं क्या क्या तो हमें नहीं लगता कि इट इज़ हाइजीनिक लेकिन जो वहाँ की अथॉरिटी है वो क्या करती है पानी को साफ कराती है वो क्या करते हैं उस स्विमिंग पूल के या फिर वाटर पार्क के पानी को साफ कराने के लिए बेटा वो क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं खैर उस पानी में जितनी अशुद्धियाँ हैं वहाँ जाके लोगों ने जितनी ज़्यादा अशुद्धियाँ की हैं उन अशुद्धियों को साफ करने के लिए वो क्या करते हैं उसके अंदर क्लोरीन गैस को समाहित करा देते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह भी खत्म हो जाते हैं और वो पानी हमें साफ भी दिखाई देने लगता है ओके और बेटा जो आपके पास दूसरी गैस बन रही है कौन सी गैस बन रही है हाइड्रोजन देखो बेटा इसका क्या दो नंबर में उपयोग लिखने आ सकते हैं क्लोरीन गैस के कोई दो उपयोग लिखिए बेटा बेसिकली क्लोरीन गैस का उपयोग होता है रोगाणुओं को मारने के लिए जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं जम्स वगैरह आ जाते हैं उन जम्स की सफाई करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा क्लोरीन गैस का तो पहला हो गया रोगाणुनाशक के तौर पे बेटा पूरा वर्ड क्या हो जाएगा रोगाणुनाशक के तौर पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है स्विमिंग पूल्स की सफाई करने के लिए ओके चलिए अब अगला सवाल आपसे पूछते हैं बताइए बच्चों कैथोड के पास कौन सी गैस बनती है कौन सी गैस बनती बच्चों बेटा हाइड्रोजन गैस का अपन उपयोग करते हैं किसके तौर पर ईंधन के तौर पर किसके तौर पर उपयोग होता है सर देखिए जो आपके पास रॉकेट वगैरह होते हैं ना जो सैटेलाइट वगैरह लेके जाते हैं उनके अंदर जो मेन ईंधन होता है बच्चों वो किसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का सर जो आपके पास हाइड्रोजन गैस होती है बेटा इसकी एफिशेंसी बहुत ज़्यादा होती है एफिशिएंसी ज़्यादा होने का मतलब है इसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है इसकी दक्षता इतनी होती है कि सर इसका उपयोग अपने भारी भरकम रॉकेट्स को चलाने के लिए ज़मीन की सतह से ऊपर भेजने के लिए बड़े आराम से कर सकते हैं ओके चलिए बेटा अब अपन असाइनमेंट पे चलते हैं पढ़ के देखते हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा यहाँ पढ़ेंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा सारे बच्चे मूड पर ध्यान देंगे इसे सामान्य तौर पर कास्टिक सोडा भी कहा जाता है इसका रासायनिक सूत्र एन होता है 
इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है चलिए सर आगे बढ़ते सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन कैसे बनाएंगे सर हमारे बच्चों को हल्का हल्का समझ में आएगा देखिए बेटा ए आपके पास क्या लगा है सॉल्यूशन भरा है किसका विलियन भरा है बताओ उस विलियन को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है ब्राइन कहा जाता है तो बेटा ए जरूरी नहीं है इसको आप बनाओ खैर इसका उपयोग होता है ताकि मन इसको हल्का सा दोनों को अलग अलग रख सकें बस नहीं बनाओगे इसको जल्दी कहा जाता है नहीं बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा सर यहाँ पे देखिए नमक का घोल यही आपके पास क्या है ब्राइन हमारे बच्चे ब्राइन जानते हैं क्या कहलाता है एन का बहुत ज्यादा सांद्र जलीय विलयन जलीय विलयन नहीं कौन सा सांद्र जलीय विलयन ये आपके पास ब्राइन भरा है बच्चों अब देखिए यहाँ पे आपके पास एन टूटेगा बोलो भाया ना किसमें एन प्लस में सी एल माइनस सर ई रहा एन प्लस ई रहा सी एल माइनस पर जल क्या बनाएगा एच प्लस ओ एच माइनस ई रहा एच प्लस बच्चों ई रहा ओ एच माइनस ए दोनों लगाओ तो भी चलेगा एन प्लस सी एल माइनस बेटा मिलके क्या बना लेंगे एन सी एल बनाएंगे फिर से एन सी एल बनाएंगे एन ई प्लस और ओ एच माइनस क्या बना लेंगे एन ई ओ एच सारे सी एल माइनस बेटा कहाँ पे जाएंगे आपकी किसके पास जाएंगे एन ई के पास कौन सी कैस बन जाएगी सी एल टू सारे एच प्लस किसके पास जाएंगे कैथोन के पास कौन सी कैस बन जाएंगे एनोड लिखा ना एनोड के पास कौन सी गैस निकल रही है बच्चों क्लोरीन गैस इसके उपयोग लिखे हैं जल की स्वच्छता स्विमिंग पूल की सफाई के लिए ठीक अगला पीबीसी बेटा आगे चल के आपको सिखाएंगे पीबीसी मतलब होता है पॉली बिनाइल क्लोराइड एक टाइप का बेटा ही प्लास्टिक होता है पीबीसी पाइप आते हैं ना मार्केट में प्लम्बिंग वगैरह पीबीसी के पाइप आते हैं देखो बेटा तो पीबीसी का अपन निर्माण करते हैं खैर यहाँ आपको टेंथ में नहीं पढ़ना है वो आप पढ़ोगे क्लास लेवल से तो पीबीसी का निर्माण होता है उसके लिए कौन सी गैस जरूरी होती है क्लोरिन गैस आगे रोगाणुनाशक के तौर पर सी एफ सी एस सी एफ सी हम आपको बाद में पढ़ाएंगे और बेटा आगे क्या लिखा है कीटनाशक के तौर पर बेटा यदि दो नंबर में सवाल आ जाएगी क्लोरीन गैस की कोई दो उपयोग लिखिए कितने बच्चे हैं कि इनमें से कोई क्लोरीन गैस के दो उपयोग लिख सकते हैं रीज और एंड पहला लिख सकते हो रोगाणुनाशक के तौर पर स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए सर यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास हाइड्रोजन गैस किसके पास बनेगी बच्चों कैथोन के पास मेन देख लो आप इसका बेटा मेन उपयोग किसके लिए होता है ईंधन के लिए गेट इट बस कहीं आपका पास क्या निकल के आ गया एन ई ओ एच कास्टिक सोडा आगे बढ़ते हैं देखो तो यहाँ पे लिखा है कास्टिक सोडा से अपन क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए बेसिकली बेटा देखो क्या होता है जो धातु वगैरह की होती है उसका निष्कर्षण होता है जमीन के अंदर से तो उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं और अशुद्धि को अपन को निकालना है तो अपन किसका उपयोग कर सकते हैं कास्टिक सोडा का उपयोग कर सकते हैं साबुन तथा अब मार्जक के लिए चैप्टर नंबर हम आपको फोर में सिखाएंगे किसी कास्टिक सोडा से अपन साबुन और अपमार्जक भी बनाते हैं मतलब जब तक आपके पास कास्टिक सोडा नहीं होगा हम कास्टिक सोडा की बिना हेल्प से साबुन नहीं बना सकते हैं तो सर साबुन बनाने में कौन उपयोग में आता है आपके पास कास्टिक सोडा कागज बनाने के लिए जो कागज की इंडस्ट्री होती है वहाँ पर भी कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आगे यहाँ लिखा है बेटा कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए कैडिट खेल करते हैं फाइबर यहाँ पे आपका सिलेबस में है नहीं ये आपका क्लास एलेवेंथ में है ओके आगे बढ़ते हैं बेटा इसके अपन उपयोग अलग से पढ़ेंगे पहले यहाँ देखिए इसकी विधि पढ़ लेते हैं साधारण नमक का उपयोग कच्चे पदार्थ के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में किया जाता है बताओ क्लोर विधि में हमने बनाया क्या है इस विधि में हमने क्या बनाया बताओ कास्टिक सोडा क्या बनाया किससे मिलके बनाया कास्टिक सोडा एन ए सी एल से तो नमक क्या हो जाएगा कच्चा पदार्थ क्या हो जाएगा बच्चों अब पढ़ लो साधारण नमक का उपयोग कच्चे पदार्थ के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में किया जाता है आगे सोडियम क्लोराइड के सांद जलीय विलयन क्या कहा जाता है प्राइड में विद्युत धारा के प्रवाहन के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किया जाता है धारा प्रवाहन के दौरान साधारण नमक वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनती है देखो बेटा 
एन और जल दोनों बनेंगे तो विटाम के पास क्या बनाएगा एन कौन सी गैस बनेगी सी एल टू गैस और क्या बनेगा इसको अभी अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा सर टूट के क्या बनाएगा बच्चों एन ए प्लस सी एल माइनस ये क्या बनाएगा एच प्लस ओ एच माइनस एन ए और ओ एच क्या बना लेंगे एन ए ओ एच और सी एल सी एल मिलके क्या बना लेंगे सी एल टू एच प्लस एच प्लस मिलके क्या बना लेंगे क्या हमारे बच्चों की बात समझ में आई नहीं आई कितने बच्चे हैं जो इस रासायनिक समीकरण को अपने मन से लिख सकते हैं रिजो हैंड्स बैलेंस तो कर ही लोगे ना चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं धाना प्रवाहन के दौरान एनोड धनात्मक शरीर पर सी एल माइनस आइन इकट्ठा होकर सी एल टू गैस बनाते हैं इसी दौरान क्या लिखा बेटा इसको आप कैथोड कर लोगे क्या कर लोगे बच्चों कैथोड सुधार लीजिए सस्ती यहाँ पे कैथोड कर लेंगे डन देखिए बेटा क्या लिखा है इसी दौरान कैथोड ऋणात्मक सिरा पर एच प्लस आइन इकट्ठा होकर क्या बना लेंगे एच टू गैस बना लेंगे एच टू गैस बनती है आगे देखिए बेटा इस प्रक्रिया को क्लोर छार अभिक्रिया भी कहते हैं क्लोर कहाँ से निकल के आए बेटा आपका क्लोरीन गैस से आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोर मतलब क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड छार बनता है चलिए बच्चों जल्दी से आप एक बार पढ़ के देखेंगे यहाँ तक पाँच मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं यहाँ तक पढ़ के देखेंगे 